श्रीमद् भागवतम स्कंद दस परम पुरुषार्थ अध्याय पिचासी कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना तथा देव की पुत्रों की वापसी श्री बादरायणी ने कहा एक दिन वसुदेव के दो बेटे संकर्षण और अच्युत उनके पास आए और पैरों को नमन किया वसुदेव ने उन्हें बहुत प्यार से गले लगाया और उनसे बोले अपने दोनों पुत्रों की शक्ति के बारे में महान ऋषियों के कथनों को सुनकर और उनके वीरतापूर्ण कार्यों को देखकर वसुदेव उनकी दिव्यता के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो गए इसलिए उनका नाम लेकर उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा वसुदेव ने कहा हे कृष्ण हे कृष्ण हे योगी श्रेष्ठ हे नित्य संकर्षण मैं जानता हूं कि तुम दोनों ही स्वयं सृष्टि के कारण स्वरूप और साथ ही साथ सृष्टि के अवयव भी हो आप सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान हैं, जो प्रकृति और प्रकृति के सृष्टा महाविष्णु दोनों के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं यद्यपि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है चाहे वो कैसे और जब भी आता हो वह आपके भीतर आपके द्वारा आपसे आपके लिए और आपके संबंध में ही निर्मित होता है हे दिव्य प्रभु आपने इस संपूर्ण विविध ब्रह्मांड को आप ही से निर्मित किया और फिर आप अपने निजी रूप में परमात्मा के रूप में इसमें प्रवेश किया इस तरह हे अजन्मे परम आत्मा आप सभी की जीवन शक्ति और चेतना के रूप में सृष्टि का पालन पोषण करते हैं प्राण और ब्रह्मांड सृजन के अन्य तत्व जो शक्तियां दिखाते हैं वो भगवान की निजी शक्तियां हैं क्योंकि प्राण और पदार्थ दोनों ही भगवान के अधीन और उनके आश्रित हैं और एक दूसरे से अलग भी हैं इसलिए इस भौतिक जगत की हर सक्रिय वस्तु भगवान द्वारा गतिशील बनाई जाती है चंद्रमा की चांदनी आग की ज्वाला सूर्य का प्रकाश सितारों की चमक बिजली की कौंध पहाड़ों की स्थिरता और धरती की सुगंध और धारण करने की शक्ति ये सब वास्तव में आप ही हैं हे प्रभु आप जगत के जल तत्व के साथ साथ उसके स्वाद प्यास शमन की क्षमता और जीवधारियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक अन्य गुणों के भी स्वामी हैं आप अपनी शक्तियों को वायु के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं जिससे शरीर में उष्णता जीवन शक्ति मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति प्रयत्न और गति का संचार होता है आप दिशाएं और उनकी अनुकूलन क्षमता व्यापक आकाश और उसके भीतर निवास करने वाली प्रधान ध्वनि स्फोट हैं आप आदि अनभिव्यक्त ध्वनि रूप प्रथम अक्षर ओम और श्रव्य वाणी हैं, जिससे ध्वनिया शब्दों के रूप में विशिष्ट संदर्भ प्राप्त करती हैं। आप इंद्रियों में वस्तुओं का प्रकटीकरण करने की शक्ति हैं और ये इंद्रियां भी स्वयं आपका ही रूप हैं। आप सभी इंद्रियों पर शासन करने वाले देवता हैं और इन्हें उनकी कार्यवाहियां करने का अधिकार भी आप ही से प्राप्त है आपकी ही क्षमता है जो बुद्धि को निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है जिससे प्राणी अपनी स्मृति में चीजों को सटीक रूप से याद रख पाता है आप ही तमोगुणी मिथ्या अहंकार हैं, जो भौतिक तत्वों के उद्गम हैं। आप रजोगुणी मिथ्या अहंकार हैं, जो शारीरिक इंद्रियों के उत्स हैं। आप सतोगुणी मिथ्या अहंकार हैं, जो देवताओं के स्रोत हैं, और आप ही अप्रकट संपूर्ण भौतिक ऊर्जा हैं, जो हर वस्तु के मूल आधार हैं। आप इस संसार की तमाम नश्वर चीजों के बीच अकेले अमर सत्ता है ठीक जैसे कोई मूलभूत चीज अपरिवर्तित रहती दिखती है जबकि उससे बनी चीजों में बदलाव होता रहता है प्रकृति के तीन गुण सत्व रज और तम अपने सभी कार्यों के साथ आपके भीतर जो कि परम सत्य हैं, आपकी योग माया की व्यवस्था के द्वारा सीधे प्रकट होते हैं इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तनशील स्वरूप वाले ये निर्मित जीव तभी तक अस्तित्व में रहते हैं जब भौतिक प्रकृति उन्हें आपके भीतर प्रकट करती है उस समय आप भी उनके भीतर प्रकट होते हैं परंतु सृष्टि के ऐसे अवसरों के अलावा आप दिव्य सद्भाव के समान एकाकी ही बने रहते हैं वास्तव में अज्ञानी वे हैं जो इस जगत में भौतिक गुणों की अंतहीन धारा में कैद रहते हुए भी परमात्मा स्वरूप अपने चरम सूक्ष्म गंतव्य को नहीं जान पाते अपने अज्ञान के कारण भौतिक कर्मों का जाल ऐसी आत्माओं को जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए बाध्य करता है अच्छे सौभाग्य से व्यक्ति को स्वस्थ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है एक सुनहरा अवसर जो कि अत्यंत ही कम लोगों को प्राप्त होता है लेकिन हे प्रभु यदि इसके बाद भी वह अपने लिए जो सर्वोत्तम है उसके प्रति भ्रमित रहता है तो आपकी माया उसे अपना सारा जीवन व्यर्थ करने के लिए बाध्य कर देगी आप स्नेह की रस्सियों से इस पूरे विश्व को बांधे रखते हैं जिससे जब लोग अपने भौतिक शरीरों पर विचार करते हैं 
तो वे सोचते हैं यह मैं हूँ और जब वे अपनी संतान और अन्य संबंधियों पर विचार करते हैं तो वे सोचते हैं ये मेरे हैं तुम हमारे बेटे नहीं हो बल्कि प्रकृति और उसके निर्माता दोनों के ही स्वामी हो तुम दोनों ने जैसा कि तुमने हमें स्वयं बताया है पृथ्वी को उन शासकों से मुक्त करने के लिए अवतार लिया है जो उस पर बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं इसलिए हे दुखियों के मित्र अब मैं शरण के लिए तुम्हारे चरण कमलों में आया हूँ वही चरण कमल जो शरणागतों के सारे संसारिक भय दूर करने वाले हैं बस इंद्रिय भोग की लालसा बहुत हो चुकी है जिसके कारण मैं अपनी पहचान इस नश्वर शरीर से करता हूँ और तुम्हें परम पुरुष को अपना बच्चा समझता हूँ निस्संदेह जब आप प्रसूति ग्रह में थे तो आपने हमें बताया था कि आप अजन्मे हैं और पूर्व के युगों में हमारे पुत्र के रूप में कई बार जन्म ले चुके हैं आपने धर्म की रक्षा के लिए इन दिव्य शरीरों को प्रकट किया और फिर उन्हें छुपा लिया जैसे बादल प्रकट होते हैं और गायब हो जाते हैं हे सर्व महिमाशाली और सर्वव्याप्त भगवान आपके विभूति अंशों की मोहक और भ्रामक शक्ति को कौन समझ सकता है सुखदेव गोस्वामी ने कहा सातवतों के नेता भगवान ने अपने पिता के शब्दों को सुनकर विनम्रता पूर्वक अपना सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए मृदु स्वर में उत्तर दिया प्रभु ने कहा हे hey पिताश्री मैं आपकी बातों को पूरी तरह से उचित मानता हूँ क्योंकि आपने हमें अपने पुत्रों का हवाला देते हुए संसार की विभिन्न श्रेणियों को समझाया है हे hey यदुश्रेष्ठ मैं आप मेरे पूज्य भ्राता और ये द्वारकावासी सभी को इसी दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए दरअसल हमें संपूर्ण सृष्टि चाहे वो चेतन हो या जड़ को इसमें शामिल करना चाहिए वास्तव में परमात्मा एक है वो स्वप्रकाशित और शाश्वत पालौकिक और भौतिक गुणों से रहित है परंतु इन्हीं गुणों के माध्यम से उसने सृष्टि की है जिससे एक ही परम सत्य उन गुणों के विस्तारों में अनेक रूप में प्रकट होता है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी जैसे तत्व अलग अलग वस्तुओं में प्रकट होते समय दिखने वाले अदृश्य छोटे या बड़े हो जाते हैं इसी तरह परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे hey राजन भगवान के द्वारा कहे गए इन उपदेशों को सुनकर वसुदेव जी द्वैत भाव से मुक्त हो गए थे उनके हृदय में संतुष्टि थी और वे मौन रह गए थे उस समय हे कुरुश्रेष्ठ सब जगह पूजनीय देवकी को अपने दोनों पुत्रों कृष्ण तथा बलराम को संबोधित करने का मौका मिला इससे पहले उन्होंने बड़ी हैरानी से यह सुना था कि उनके ये बेटे अपने गुरु के बेटे को मौत से वापस ले आए थे अब वो कंस द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के बारे में सोचकर बहुत दुखी हुई और आंखों में आंसू भरकर कृष्ण तथा बलराम से दीनता पूर्वक बोली श्री देवकी ने कहा हे राम हे राम हे अपरंपार परमात्मा हे कृष्ण हे सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ मैं जानती हूँ कि तुम दोनों संपूर्ण ब्रह्मांड के निर्माताओं के परम शासक हो जो आदि भगवान हैं। मेरा जन्म धारण करके अब तुम इस संसार में उन राजाओं के संहार हेतु अवतरित हुए हो जिनके अच्छे गुणों को वर्तमान युग ने नष्ट कर दिया है और जो इस प्रकार शास्त्रों के अधिकार का उल्लंघन करते हुए पृथ्वी पर बोझ बन रहे हैं हे विश्वात्मा ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन और विनाश ये तीनों ही आपके अंश के अंश के अंश के अंश मात्र द्वारा ही संपन्न होते हैं आज मैं आपकी शरण में आई हूँ हे परमेश्वर ये कहा जाता है कि जब आपके गुरु ने अपने बहुत पहले मर चुके पुत्र को वापस लाने के लिए आपको आदेश दिया तो आप गुरु दक्षिणा के प्रतीक रूप में उसे पूर्वजों के धाम से वापस ले आए हे योगेश्वरों के भी ईश्वर मेरी इच्छा को भी उसी तरह पूरी कीजिए कृपया भोजराज द्वारा मारे गए मेरे पुत्रों को वापस लाइए जिससे मैं उन्हें फिर से देख सकू श्री सुखदेव जी ने कहा हे भारत माता यशोदा द्वारा इस प्रकार विनती किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी योगमाया शक्ति द्वारा सुतल लोक में प्रवेश कर गए जब दैत्यराज बलि महाराज ने दोनों प्रभुओं के आगमन को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया क्योंकि वे जानते थे कि वे परमात्मा और पूरे ब्रह्मांड के पूजनीय देवता है और विशेष रूप से उनके अपने पूजनीय देवता है अतः वे तुरंत खड़े हो गए और अपने सभी अनुचरों के साथ उन्होंने दोनों प्रभुओं को प्रणाम किया बलि ने हर्षपूर्वक उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया उनके बैठने पर उन्होंने दोनों भगवान के चरण धोए फिर उस जल से जो सारे जगत को यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी पवित्र करने वाला है 
उन्होंने अपने आप को तथा अपने अनुयायियों को पवित्र किया उसने अपनी सारी उपलब्ध संपत्ति कीमती कपड़े जेवर सुगंधित चंदन का लेप पान दीपक श्रेष्ठ भोजन और अन्य चीजों से उन दोनों की पूजा की इस प्रकार उसने उन्हें अपने परिवार की सारी धन संपत्ति तो अर्पित ही की साथ ही उन पर अपने आप को भी न्योछावर कर दिया दोनों प्रभुओं के चरण कमलों को बार बार पकड़ते हुए इंद्र की सेना के विजेता गहन प्रेम से पिघलते हुए हृदय वाले बलि ने कहा हे राजन उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भरे थे और उनके रोम खड़े थे वह कांपती हुई वाणी में बोलने लगा राजा बलि ने कहा समस्त प्राणियों में महानतम अनंत देव को प्रणाम है ब्रह्मांड के रचयिता भगवान कृष्ण को प्रणाम है जो सांख्य और योग के सिद्धांतों का प्रसार करने के लिए निराकार ब्रह्म और परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं अनेक जीवों के लिए आप दोनों विभुओं के दर्शन दुर्लभ हैं पर हमारे जैसों के लिए जो कि तमोगुण और रजोगुण में स्थित है आपके दर्शन सरल है जब आप अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं वे अनेक लोग जो आपसे शत्रुता में लगे रहते थे अंततः आपकी ओर आकर्षित हुए क्योंकि आप शुद्ध सत्व गुण के साक्षात रूप हैं और आपका दिव्य रूप शास्त्रों से पूर्ण है इन सुधरे हुए शत्रुओं में दैत्य दानव गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत प्रमत और नायक और हम तथा हमारे जैसे अनेक लोग शामिल हैं हम में से कुछ विशेष घृणा के कारण और कुछ काम वासना पर आधारित भक्तिभाव से आपकी ओर आकर्षित हुए हैं परंतु देवता और भौतिक सतोगुण से मोहित अन्य लोग आपके प्रति ऐसा आकर्षण महसूस नहीं कर पाते हे पूर्ण योगियों के स्वामी हम अपने बारे में क्या कहें स्वयं महानतम योगियों को भी ये ज्ञान नहीं है कि आपकी योगमाया क्या है या ये किस प्रकार कार्य करती है कृपया मुझ पर कृपा करें ताकि मैं गृहस्थ के अंधे कूप अपने झूठे घर से बाहर निकल सकूं और आपके चरण कमलों की सच्ची शरण ढूंढ सकूं, जिसकी तलाश निस्वार्थ संत हमेशा करते रहते हैं तब मैं या तो अकेले या सभी के मित्र स्वरूप महान संतों की संगति में खुलकर विचरण कर सकूं और वसुंधरा को दान देने वाले वृक्षों के नीचे जीवन यापन कर सकू हे सब प्राणियों के स्वामी कृपा करके हमें बताए की हम क्या करें जिससे हम पापों से मुक्त हो सके हे मालिक जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक आपके आदेश का पालन करता है उसे सामान्य वैदिक कर्मकांडों का पालन नहीं करना चाहिए भगवान ने कहा प्रथम मनु के जमाने में मरीची ऋषि और उनकी पत्नी ऊर्णा के छह पुत्र उत्पन्न हुए वे सभी उच्च देवता थे लेकिन एक बार जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने वाले हैं तो उन्हें हंसी आ गई उस अनुचित कार्य के चलते वे तुरंत आसुरी योनि में प्रवेश कर गए और इस तरह उन्होंने हिरण्यकशिपु के पुत्रों के रूप में जन्म लिया देवी योगमाया ने उन सभी को हिरण्यकशिपु से छीन लिया और फिर वे देवकी के गर्भ से दोबारा जन्मे इसके बाद हे राजा कंस ने उन सभी की हत्या कर दी देवकी आज भी उन्हें अपने पुत्र मानकर उनका शोक करती है मरीची के वही पुत्र अब आपके साथ यहाँ रह रहे हैं हम उन्हें उनकी मां के दुख को दूर करने के लिए इन स्थान से ले जाना चाहते हैं फिर अपने शाप से मुक्त होकर तथा सभी कष्टों से मुक्त होकर वे स्वर्ग में अपने घर वापस चले जाएंगे मेरी कृपा से ये छहों स्मर उदगीत परिश्वंग पतंग क्षुद्रभूत और घृणी पवित्र संतों के निवास स्थान पर वापस चले जाएंगे सुखदेव गोस्वामी ने कहा ये कहकर भगवान कृष्ण और बलराम बलि महाराज द्वारा विधिवत पूजित होकर छह पुत्रों को लेकर द्वारका लौट आए और उन्हें अपनी माता के सामने प्रस्तुत किया देवी देव की जब अपने खोए हुए बच्चों से मिली तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके दूध में जहर भरा हुआ है उन्होंने बताया कि कंस ने उनसे कहा है कि उनके आठवें बच्चे के जन्म पर उसे मार डाला जाए देवकी की बात सुनकर वसुदेव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह बच्चे को कंस से बचा लेंगे वसुदेव ने देवकी के स्तनों से दूध को निचोड़कर उसे जहर मुक्त कर दिया ताकि वह बच्चे को पिला सकें। इसके बाद देवकी ने कृष्ण को दूध पिलाया अपने बच्चों को उन्होंने बहुत प्यार से अपने स्तनपान कराए और उनके स्पर्श मात्र से उनके स्तन दूध से भीग जाते थे वो उसी माया से मोहित हो गई जो इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है कृष्ण जी ने जो अमृत समान दूध पहले पिया था उसके बचे हुए दूध को पीकर छह पुत्रों ने स्वयं श्री नारायण जी के दिव्य शरीर का स्पर्श किया और उस स्पर्श से उनकी मूल पहचान उन्हें स्मरण हो गई
सभी के सामने देव की और बलराम को प्रणाम करके वे देवलोक के लिए प्रस्थान कर गए देव की अपने बेटों को मृत्यु से वापस लौटते और फिर चले जाते देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह सब श्री कृष्ण की ही एक माया है हे hey भारत अनंत पराक्रम वाले सर्वोच्च आत्मा भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ही अनेक अनोखी लीलाएं की हैं। श्री सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान मुरारी ने जो ये लीला की उनकी कीर्ति सदा अविनाशी रहेगी ये लीला ब्रह्मांड के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और भक्तों के कानों के लिए दिव्य आभूषण की तरह है जो कोई भी व्यास जी के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यान से सुनता है या सुनाता है वो भगवान में मन लगाकर ध्यान कर सकता है और ईश्वर के सर्व मंगलमयी धाम को प्राप्त कर सकता है